एकदम चटपटा वाला चिल्ली पनीर और उसके साथ पूरा खिले खिले वेज फ्राइड राइस घर में ही बनाएंगे एकदम झटपट बनेगा बहुत जल्दी बनेगा सुपर टेस्टी रहेगा और एकदम क्लासिक कॉम्बिनेशन है सबका फेवरेट और सबको पसंद आता है वेज फ्राइड राइस और चिली पनीर वो भी ड्राई वर्जन नमस्कार मैं हूँ शुभंकरी और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा चैनल सूस फूड कॉर्नर पे उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब ठीक होंगे मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा बेल बटन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा और मेरे वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तो पहले बनाएंगे चिली पनीर ड्राई उसके लिए कुछ कुछ इन्ग्रीडियंट्स मैं यहाँ पर ली हूँ तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज को चार हिस्सों में काट के उसको एक सिंगल सिंगल उसका जो कवर होता है शेल वो अलग कर ली हूँ अगर स्प्रिंग अनियंस हो तो उसका वाइट वाला हिस्सा दो बड़े चम्मच ले लें एक टमाटर में ली हूँ मीडियम साइज़ का उसका बीज निकाल के उसको इस तरह के शेप में काटती हूँ कैप्सिकम हरा वाला ली हूँ छोटा वाला एक इस तरह उसको भी इससे काट ली हूँ ये वाला शेप में काटना ऑप्शनल है आप कोई भी शेप में काट सकते हैं पर ये प्रीफरेबल है अदरक ले ली हूँ एक इंच का बारीक कटा हुआ और तीन बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन तीन हरा मिर्च को एकदम बारीक काट ली हूँ और दो बड़े चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर या मकई का आटा ली हूँ और दो बड़े चम्मच मैदा ली हूँ ये पनीर को हम कोट करेंगे और इसके अलावा मैं यहाँ पे डेढ़ बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और दो बड़ा चम्मच पानी को मिला के स्लरी बनाऊँगी कुछ सॉसेस ले ली हूँ सोया सॉस ली हूँ डेढ़ छोटी चम्मच ग्रीन चिली ली हूँ एक बड़ा चम्मच विनेगर ले ली हूँ एक बड़ा चम्मच और इसके अलावा मैं टमाटो सॉस ली हूँ आप चाहे तो स्वीट चिली सॉस भी ले सकते हैं डेढ़ बड़ा चम्मच बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और नमक ले ली हूँ टेस्ट के हिसाब से और गोल मिर्च बल ब्लैक पेपर पाउडर एक छोटी चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा तेल ले ली हूँ फ्राई करने के लिए और पनीर मैं यहाँ पर ली हूँ तीन ग्राम थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काट दी हूँ तो पहले पनीर को हम कोट करेंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर में तो एक बॉल में मैं पनीर पीसेस डाल दी उसमें मैदा दो चम्मच और कॉर्नफ्लोर दो चम्मच डाल दी अब चाहें तो इस स्टेज में चावल का आटा एक चम्मच भी डाल सकते हैं पर ऑप्शनल है अब इसको ऐसे मैं टॉस करके एक स्पून के हेल्प से मिला लूँगी नमक मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ा सा यानी लगभग आधी छोटी चम्मच या अपना टेस्ट के हिसाब से और इसको हम ऐसे कोट करेंगे ताकि पनीर अपना मॉइस्चर रिलीज़ करे कुछ लिक्विड इसमें नहीं डालना है एक पैन को मीडियम आंच पे गरम करके थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल डाली अब इसमें जब गरम हो जाए तो पनीर के पीसेस को डाल दें एक एक करके आप सोच रहे होंगे हम ड्राई कोट किए हैं पर हाँ क्योंकि हम नमक डाले हैं तो थोड़ा सा पनीर अपना मॉइस्चर रिलीज़ करेगा और बहुत अच्छे से ड्राई मैदा और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है पनीर पे बहुत अच्छे से कोट हो जाएगा तो इस तरह से आप करेंगे तो बहुत कम तेल में पनीर बहुत क्रंची फ्राई होगा और तेल भी मैं लगभग दो बड़े चम्मच डाली थी ज़्यादा नहीं डाली थी अब इसको मीडियम फ्लेम पे पहले एक तरफ हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे फिर इसको ऐसे में चम्मच के हेल्प से उल्टा उल्टा देती हूँ ताकि दूसरा तरफ भी अच्छे से फ्राई हो जाए ये वाला प्रोसेस काफ़ी आसान रहता है बड़ा वाला स्पैचुला यूज़ करने पे कभी कभी अच्छे से उलट नहीं पाता है अब देखिए दोनों तरफ कितना अच्छे से प्यारा सा कलर आ गया है और आप पैन में ऑयल भी देख पा रहे होंगे बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हुआ है और बहुत ही कुरकुरा बना है एकदम खस्ता बना है क्योंकि ऊपर का लेयर बहुत अच्छे से पनीर में कोट हुआ है तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छे से मेरा पनीर फ्राई हो गया अब चिली पनीर करने का प्रोसेस शुरू करते हैं तो एक वॉक ली हूँ मैं इसको मैं मीडियम हाई फ्लेम पे गरम की हूँ यहाँ पे मैं डेढ़ बड़ा चम्मच ऑयल यूज़ की हूँ कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं अब जब ऑयल बहुत अच्छे से गरम हो जाए हाई फ्लेम पे पहले बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे फिर बारीक कटा हुआ अदरक और फिर बारीक कटा हुआ लहसुन तो हमेशा चाइनीज डिश में पहले ग्रीन चिली या हरा मिर्च लहसुन अदरक डलता है फ्लेम पूरा हाई रखें अब थोड़ा सा इसको हम मिला लेंगे बस कुछ सेकंड्स के लिए मिलाना है एकदम ब्राउन नहीं करना है और ध्यान रहे हाई फ्लेम पे हम कुकिंग कर रहे हैं उसके बाद हम प्याज डाल देंगे जो प्याज का शेल अलग किए थे ना वो डाल देंगे थोड़ा सा मिला लेंगे अब चिली पनीर हम ड्राई वर्जन बना रहे हैं मेरा एक और वीडियो में चिली पनीर ग्रेवी वाला भी है पर फ्राइड राइस के साथ ड्राई वाला जो कॉम्बो है वो बहुत अच्छा लगता है तो प्याज देखिए हल्का सा यहाँ पे जो सॉटे हो गया है अब इस स्टेज पे हम दूसरे वेजिटेबल्स डाल देंगे पहले मैं यहाँ पे कैप्सिकम डाली फिर हम टमाटोज डालेंगे सीड्स मैंने पहले ही निकाल दिया था तो सब चीज़ों को अभी मिला लें बहुत प्यारा सा कलर आता है टमाटोज का कैप्सिकम का अब इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए पहले विनेगर डाली फिर सोया सॉस फिर मैं यहाँ पे टमाटो सॉस डाली चिली सॉस 
अब नमक डालेंगे ध्यान से डालेंगे क्योंकि सोया सॉस में नमक रहता है और थोड़ा सा शुगर डालेंगे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए लगभग आधे छोटे चम्मच ये बहुत इम्पॉर्टेंट है शुगर सारे चीज़ को बैलेंस कर देता है तो सब चीज़ों को हाई आँच पर अच्छे से मिला लें बहुत अच्छे से सारे चीज़ें कोट हो जाएगा कितना सुंदर कलर दिख रहा है देखिए अब इसमें हम फ्राई किए हुए पनीर के पीसेस डाल देंगे तो बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होता है सब चीज़ों को मिला लेंगे और बस एक मिनट पकने देंगे ताकि सॉसेस पनीर में अच्छे से कोट हो जाए और हमने नमक और शुगर तो डाल ही दिया था अब जो स्लरी बनाए थे ना डेढ़ बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और दो चम्मच पानी को मिला जो स्लरी वो इस स्टेज में डाल देंगे ताकि फाइनली पनीर के ऊपर अच्छे से कोटिंग आ जाए हाई हीट पे बस 10-20 सेकंड हम कुक करेंगे और लास्ट को फिनिश करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर व गोल मिर्च का पाउडर डाल के इसको फिनिश करेंगे तो बस सॉल्ट वगैरह टेस्ट थोड़ा चेक कर लें और चिली पनीर हमारा एकदम रेडी है गैस ऑफ कर लें दूसरा कॉम्बो का डिश है वेज फ्राइड राइस तो वेज फ्राइड राइस के लिए थोड़े वेजेस ली हूँ बारीक कटा हुआ गाजर ली हूँ यहाँ पे एक चौथाई कप एकदम बारीक कटा हुआ है उसके अलावा बंद गोभी ली हूँ या कैबेज एक चौथाई कप छोटा छोटा कटा हुआ और यहाँ पे हरा मिर्च ली हूँ दो से तीन बारीक कटा हुआ अदरक ले ली हूँ एक छोटी चम्मच एकदम बारीक कटा हुआ लहसुन ले ली हूँ दो छोटे चम्मच एकदम बारीक कटा हुआ आप सब चाहें सब चीज़ों को चॉप एकदम अच्छे से चॉपर में कर सकते हैं और यहाँ पे मैं विनेगर ले ली हूँ एक छोटी चम्मच नमक ली हूँ टेस्ट के हिसाब से गोल मिर्च का पाउडर ले ली हूँ एक छोटी चम्मच थोड़ा सा शुगर लेंगे और दो कप मैं यहाँ पे बासमती चावल को कुक कर ली हूँ 80 परसेंट तक नॉर्मल प्री कुक की हूँ वो ले लेंगे ध्यान रहे अस्सी तक कुक होना चाहिए और तेल ले ली हूँ दो बड़े चम्मच और एक छोटा चम्मच बटर तो बहुत बेसिक रेसिपी है बहुत क्विक बनता है तो मैं यहाँ पे एक वॉक गरम की हूँ खुला स्पेस में फ्राइड राइस बनाएं खुला बर्तन में तो ज़्यादा अच्छे से टॉस हो सकता है मीडियम हाई आंच पे गरम करें दो बड़े चम्मच में तेल डालें जब गर्म हो गया हाई हीट पर उसमें बारीक कटा हुआ हरा मिर्च अदरक लहसुन पहले डाल दी सब चीज़ों को मिला लेंगे ये भी चाइनीज डिश है तो पहले हम हमेशा ऑयल में हरा मिर्च अदरक और लहसुन डालेंगे जब सब चीज़ मिल जाए बस कुछ सेकंड्स के लिए 10-20 सेकंड्स के लिए इसको हाई हीट पे टॉस कर लें मिला लें अब उसमें बारीक कटा हुआ पहले हम प्याज डालेंगे वेजीज़ इसके बाद ऐड करेंगे तो प्याज को जस्ट स्वेट होने देना है ब्राउन नहीं करना है हल्का सा बस स्वेट हो जाए हल्का सा गल जाए इसमें हम वेजीज़ डालेंगे ये जो फ्राइड राइस है ना बहुत इंस्टेंटली बनता है और चिली पनीर के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है एकदम क्लासिक रहता है कभी भी फेल नहीं होता और सबको बहुत अच्छा लगता है तो जब प्याज हल्के से हो जाए बस तीस सेकेंड तक प्याज को भून ले उसके बाद मैं बारीक कटा हुआ गाजर और बंद गोभी डाल के मिला ली हूँ हाई हीट पे एक मिनट तक उसको मिला लें थोड़ा सा बस सब्जियों के ऊपर हल्का सा तेल कोट हो जाए एकदम गलाना बिल्कुल नहीं है उसके बाद में कैप्सिकम डाल दी बारीक कटा हुआ अच्छे से मिला लें आप देख पा रहे होंगे सब्जियों का क्रंच अभी भी बरकरार है सब चीज़ सब्जी पूरा सेपरेट दिख रहा है इस स्टेज पे हम राइस डाल देंगे जो प्री कुकड राइस है 80 परसेंट हमने कुक किया है अब फ्लेम हाई पे ही है अब राइस डालने के बाद थोड़ा कम कर दे उसके बाद सोया सॉस विनेगर नमक डाल दे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच शुगर और गोल मिर्च का पाउडर एक छोटी चम्मच और अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें और सब चीज़ों को मिला लें इम्पॉर्टेंट बात आप ये है कि अगर आप राइस कुक करते वक्त नमक डाले होंगे तो यहाँ पे ध्यान से डालें क्योंकि सोया सॉस में भी नमक रहता है और सब चीज़ों को मिला के मीडियम टू हाई हीट पर अच्छे से इसको टॉस कर लेंगे सारे वेजीज सॉसेस और चावल बहुत अच्छे से कॉम्बाइन हो जाएंगे इसलिए हमने चावल को 80 परसेंट कुक किया था क्योंकि अभी हम कुक करेंगे ओवर कुक हो जाएगा तो चावल यहाँ टूट जाएगा और उसके बाद लास्ट को थोड़ा आधी छोटी चम्मच बटर डाल दें ये मेरा स्पेशल ट्विस्ट है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और गैस ऑफ कर दे और एकदम फ्लेवरफुल फ्राइड राइस उसके साथ चिली पनीर रेडी है बहुत झटपट बनता है बहुत ईजी है बनाना और घर में कोई ओकेज़न हो तो ये डिश तो बनता ही है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मैं बहुत आसानी से और झटपट बनने वाला वे बताई हूँ और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा जो लाल बेट बटन है उस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक स्टे सेफ लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग